ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶ ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾಷೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕಿದೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಮೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಎಂದರೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಈವರೆಗೆ ಎಂಟು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯ ಮಡಲಿಗೆ ಮೊದಲ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಗೌರವ ಕನ್ನಡದ ಮಹಾಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಇವರು ಕುವೆಂಪು ಎಂಬ ಕಾವ್ಯನಾಮದಿಂದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧರು ಇವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಇವರ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಎಂಬ ಕೃತಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ ಏಳರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ ಕುವೆಂಪುರವರು ಜಲಗಾರ ಸ್ಮಶಾನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ಬೆರಳ್ಗೆ ಕೊರಳ್ ಇವು ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಟಕಗಳು ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಪಕ್ಷಿಕಾಶಿ ನವಿಲು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಇವು ಅವರ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಕಾನೂರು ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡತಿ ಮತ್ತು ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮಗಳು ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೆನಪಿನ ಧೋನಿ ಇವರ ಆತ್ಮಕತೆ ಮುಂಬರುವ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತಿ ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅಂಬಿಕಾ ತನೆಯ ದತ್ತ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಹೊಂದಿದ ಕನ್ನಡದ ವರಕವಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಧಾರವಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ನಾಕು ತಂತಿ ವರಕವಿ ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿತು ಅಂಬಿಕಾ ತನೆಯ ದತ್ತರ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರಿ ಗರಿ ಸಖಿಗೀತ ನಾದಲೀಲೆ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಅರಳು ಮರಳು ಬಾಹತ್ತರ ಸೂರ್ಯಪಾನ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾಮಕಸ್ತೂರಿ ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರ ಮುಕ್ತಕಂಠ ಸಂಚಯ ಉತ್ತರಾಯಣ ಮುಂತಾದ ಕವನ ಸಂಗ್ರಹಗಳು ಬಾಲಬೋಧೆ ಪರಾಕಿ ಕಾವ್ಯ ವೈಖರಿ ಮುಂತಾದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗದ್ಯ ಬರಹ ಸಂಗ್ರಹಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ ವಿಚಾರ ಮಂಜರಿ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಬರುವ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತಿ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಅವರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಸಮೀಪದ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎರಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹತ್ತರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನಷ್ಟೇ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಇವರ ಮುಖರ್ಜಿಯ ಕನಸುಗಳು ಎಂಬ ಕೃತಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ ಇವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಕಲಾವಿದ ಅಲೆಮಾರಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಪರಿಸರವಾದಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ನೃತ್ಯಪಟುವಾಗಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಹೀಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಯಾಡಿಸಿ ನಡೆದಾಡುವ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತಿ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಕನ್ನಡದ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಜನಕ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯನಾಮದಿಂದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು ಇವರ ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಕೃತಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಂತೂ ಮಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡದ ಆಸ್ತಿ ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು ಇವರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಅರಸರು ರಾಜ್ಯ ಸೇವಾ ಸಕ್ತ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಿದರು ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಾದಂಬರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚನ್ನಬಸವ ನಾಯಕ ರಾಜವಂಶಗಳ ಉನ್ನತಿ ಅವನತಿಗಳು ಇವುಗಳ ಕಥಾವಸ್ತು ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಇತರ ಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ ಶೇಷಮ್ಮ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಮುಂತಾದ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಗಳು ಗೌಡರ ಮಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಆರನೇ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಾರರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರ ಸಮಗ್ರ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದೂ ಮುಗಿಯದ ಕತೆ ಎಂಬ ಕಥಾ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೌನಿ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕು ಸೂರ್ಯನ ಕುದುರೆ ಐದು ದಶಕಗಳ ಕತೆಗಳು ಇವು ಇವರ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಪುರ ಅವಸ್ಥೆ ಭವ ದಿವ್ಯ ಇವು ಇವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಮಕ್ಷಮ ಪೂರ್ವಾಪರ ಬೆತ್ತಲೆ ಪೂಜೆ ಯಾಕೆ ಕೂಡದು ಇವುಗಳು ಇವರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಹದಿನೈದು ಪದ್ಯಗಳು ಅಜ್ಜನ ಹೆಗಲ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಮಿಥುನ ಇವು ಇವರ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಮುಂಬರುವ ಕನ್ನಡದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಾಹಿತಿ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರು ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರ ಮೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾತೇರ್ನ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಗಿರೀಶರ ಮೊದಲನೇ ಕೃತಿ ಯಯಾತಿ ಎಂಬ ನಾಟಕ ಈ ನಾಟಕವು ಇವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರ ಸಮಗ್ರ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹುಂಜ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಳೆ ಇವು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳಾದರೆ ತುಗ್ಲಕ್ ತಲೆದಂಡ ಹಾಗೂ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನಾಟಕಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇವುಳ್ಳವು ಜಾನಪದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನಾಟಕಗಳು ಹಯವದನ ನಾಗಮಂಡಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಅಂಜುಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡರ ನಾಟಕಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಮರಾಠಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿವೆ ನಾಟಕಗಳ ರಚನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಂಟನೇ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರರ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಡಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಜನವರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೇಳರಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರರು ಜನಿಸಿದರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರ ಸಮಗ್ರ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಕಂಬಾರರು ರಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ ಮುಗುಳು ಹೇಳತೇನೆ ಕೇಳ ಸಾವಿರದ ನೆರಳು ಅಕ್ಕುಕ್ಕು ಹಾಡುಗಳೇ ಚಕ್ಕೋರಿ ಇವು ಇವರ ಕಾವ್ಯಗಳು ಇವರು ಬರೆದ ನಾಟಕಗಳು ಎಂದರೆ ಬೆಂಬತ್ತಿದ ಕಣ್ಣು ನಾರ್ಸಿಸಸ್ ಜೋಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಜಯಿಸಿದ ನಾಯಕ ನಾಯಿಕತೆ ಮುಂತಾದವು ಇವರು ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿಗಳೆಂದರೆ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಕರಿಮಾಯಿ ಜಿ ಕೆ ಮಾಸ್ತರ್ ಪ್ರಣಯ ಪ್ರಸಂಗ ಸಿಂಗಾರವ್ವ ಮತ್ತು ಅರಮನೆ ಇವರು ಬರೆದ ಜಾನಪದ ಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪದ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಂಜ್ಞಾ ಬಾಳ ಬನ್ನಿಸಿ ಹಾಡವ್ವಣ್ಣನ ಬಳಗ ಬಯಲಾಟಗಳು ಮಾತಾಡೋ ಲಿಂಗವೇ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಾಹಿತಿಗಳು ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್